ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഴിവാങ്ങി കൊടുക്കുന്നതാണ് നേതാക്കളുടെ മക്കളുടെ പേരിലുയരുന്ന ആരോപണങ്ങൾ പാർട്ടിയുടെ പേരിലല്ലെന്ന പ്രതിരോധം പലപ്പോഴും മതിയാകാറില്ല മക്കളുടെ പേരിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങളും പരാതികളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അലട്ടിയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് ഒരു പക്ഷെ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ബിനീഷ് ബിനോയ് എന്നീ ആൺമക്കളുടെ പേരിൽ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് മുതൽ ബലാത്സംഗം വരെയുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് ഉയർന്നിട്ടുള്ളത് സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരിയുടെ മക്കൾ പലപ്പോഴും വിവാദങ്ങളിൽ പെടുകയും അത് പാർട്ടിക്ക് വലിയ തലവേദനയുമായിട്ടുണ്ട് ബിനോയ് കോടിയേരിക്കെതിരെ സമീപകാലത്ത് ഉയർന്ന വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പരാതി കഴിഞ്ഞ വർഷം ജനുവരിയിലാണ് ഏറെ വിവാദമായ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസും ഉയർന്നത് വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി വർഷങ്ങളോളം പീഡിപ്പിച്ചെന്നും ആ ബന്ധത്തിൽ എട്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുണ്ടെന്നും കാണിച്ച ബീഹാർ സ്വദേശിനിയായ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുകാരിയാണ് ബിനോയ് കോടിയേരിക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയത് അന്തേരി ഒഷിവാര പോലീസിൽ നൽകിയ പരാതി പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന പരാതിയിൽ പറയുന്നു കേസിൽ മുംബൈ പോലീസ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂൺ പതിമൂന്നിന് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അന്വേഷണവും ആരംഭിച്ചിരുന്നു പരാതി ബ്ലാക്ക്മെയിലിങ്ങിനുള്ള ശ്രമമാണെന്നും ആറുമാസം മുമ്പ് നൽകിയ കത്തിൽ ഇവർ അഞ്ചു കോടി രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതെന്നും ബിനോയ് പറയുന്നു അവരയച്ച കത്തിൽ കണ്ണൂർ ഐ ജിക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ കേസെന്നും ബിനോയ് പറയുന്നു യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദുബായിൽ ഡാൻസ് ബാറിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കാലത്ത് അവിടുത്തെ സ്ഥിരം സന്ദർശകനായിരുന്നു ബിനോയ് തുടർന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു പിന്നീട് ഫോൺ വഴിയാണ് കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചാൽ തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകി ബിനോയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ഗർഭിണിയാവുകയും മുംബൈയിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു വിവാഹം കഴിക്കുമെന്ന് തന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഉറപ്പ് നൽകിയ ബിനോയ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അന്ധേരി ഫ്ലാറ്റ് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് താമസിപ്പിച്ചു എല്ലാ മാസവും പണം അയച്ചു തരികയും ബിനോയ് അവിടെ വന്നു പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമം തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ബിനോയ് വിവാഹിതനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ബിനോയ് വിവാഹിതനും രണ്ടു മക്കളുടെ പിതാവാണെന്നും അറിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് പരാതി നൽകിയത് ഐ പി സി സെക്ഷൻ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് അഞ്ഞൂറ്റി നാല് അഞ്ഞൂറ്റി ആറ് എന്നീ വകുപ്പുകളാണ് ബിനോയ് കോടിയേരിക്കെതിരെ പോലീസ് ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത് കേസിൽ ബിനോയ് മുൻകൂർ ജാമ്യം നേടിയിരുന്നു യുവതിയുടെ പരാതി പരിഗണിച്ച് മുംബൈ ഹൈക്കോടതി ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിന് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് ഇക്കഴിഞ്ഞ മുപ്പതിന് മുംബൈ ജെ ജെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് ബിനോയുടെ ഡി എൻ എ പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തു ഇനിയുള്ള മണിക്കൂറുകൾ ബിനോയ്ക്ക് നെഞ്ചെടുപ്പിന്റെ സമയമാണ് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം റദ്ദാക്കും ബിനോയ് കോടിയേരി ജയിലിലാകും ഇതിനു മുമ്പ് ബിനോയ് വിവാദങ്ങൾ നിറഞ്ഞത് മുംബൈയിലെ പണമിടപാട് ആരോപണത്തിലൂടെയായിരുന്നു ദുബായ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ജാസ് ടൂറിസം എന്ന കമ്പനിയുടെ ഉടമ ഹസൻ ഇസ്മായിൽ അബ്ദുള്ള അൽ മറൂഖിയാണ് ബിനോയ് കോടിയേരിക്കെതിരെ പരാതിയുമായി സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിക്കരികിലെത്തിയത് തന്റെ പാർട്ണറായ രാഹുൽ കൃഷ്ണയുമായുള്ള സൗഹൃദം ഉപയോഗിച്ച് കമ്പനിക്ക് നിക്ഷേപമുള്ള പല ബാങ്കുകളിൽ നിന്നായി ബിനോയ് കോടികൾ വായ്പ തരപ്പെടുത്തി ഒരു ഓഡി കാർ വാങ്ങാൻ അൻപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ വായ്പയും പിന്നീട് ഇന്ത്യ യു എ ഇ സൗദി അറേബ്യ നേപ്പാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ബിസിനസിനായി എട്ട് കോടി എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം കൂടി വായ്പയായി സ്വന്തമാക്കി തന്റെ കമ്പനിയുടെ ഈട് ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു വായ്പയെന്നും പകരം ചെക്കുകൾ നൽകിയതായും പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഈ ബാങ്ക് വായ്പ തിരിച്ചടക്കാതെയാണ് ബിനോയ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നതെന്നും മറ്റ് അഞ്ച് ക്രിമിനൽ കേസുകൾ കൂടി ബിനോയ്ക്കെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും പരാതിയിൽ ഇയാൾ പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രിമിനൽ കേസ് നൽകിയെങ്കിലും അറുപതിനായിരം ദൃഹ പിഴയടച്ച് ബിനോയ് കേസിൽ നിന്നും ഒഴിവായിരുന്നു പിന്നീട് പതിമൂന്ന് കോടി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ജൂൺ ഒന്നിന് മുമ്പ് തിരിച്ചടയ്ക്കാമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകിയിട്ട് അതും പാലിച്ചിരുന്നില്ല കോടിയേരിയെ നേരിട്ട് കണ്ട് പണം തിരിച്ചു നൽകാൻ തയ്യാറായില്ലെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞിരുന്നു സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ബിനോയ്ക്ക് യു എ ഇ യാത്രാ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പിന്നീട് തുക നൽകി കേസ് പരിഹരിക്കുകയായിരുന്നു കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകനാണ് ബിനീഷ് കോടിയേരി എസ് എഫ് ഐയുടെ സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു ബിനീഷ് കോടിയേരി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിൽ കച്ചവടമുണ്ടെന്നും വൻകിട ബിസിനസ്സുകാരുടെ ബിനാമിയാണെന്നുമുള്ള ആരോപണങ്ങൾ പണ്ടു മുതലേ ഉയർന്നിരുന്നു രവി പിള്ളയുടെ ആർ പി ഗ്രൂപ
തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ആയിരുന്നു ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് എസ് എഫ് ഐ കാലത്ത് രണ്ടായിരം മുതലുള്ള ബിനീഷിന്റെ കേസുകൾ പിൻവലിച്ചതും വലിയ വിവാദമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബറിൽ ജനറൽ ആശുപത്രി ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് കനോൺമെന്റ് എസ് ഐ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയെ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച ശേഷം ജീപ്പ് കത്തിച്ച കേസ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ എസ് എഫ് ഐ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ചിനിടെ വഴിയാത്രക്കാരനായ പേരൂർക്കട മണ്ണാമൂല സ്വദേശി കിരണിനെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച കേസ് എന്നിവയാണ് ഇടത് സർക്കാർ അധികാരത്തിലിരിക്കെ പിൻവലിച്ചത് പുത്രദോഷം കോടിയേറുമ്പോൾ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ധർമ്മസങ്കടത്തിലാണ് ആൺമക്കൾ കാരണം അനുഭവിക്കുന്ന മനോവ്യത ഇദ്ദേഹത്തിന് പറയാനാകില്ല ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവായ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പദവിയിൽ തുടരുന്നത് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാകും സീതാറാം യെച്ചൂരിയാണ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്നതിനാൽ നടപടി ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ സി പി എമ്മിന് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കും ഇത് വെബ്